Graat 6, welkom bij die NVT um, klas van Laarschoek uit toe. Um, ons gaan bykie dier die werk gaan, so volg my in jou boek, uh, soos wat ons dier gaan. Ons begin hier die kwartaal met levenscyclusse. So die eerste ding wat ons gaan behandel is die levenscyclus van die plant. Plante groei, um, en allemaal van julle sal weet, dat wanneer ons een saaikie in die grond plant, dat die saaikie begin groei en een volwasse plant begin word. So ons gaan bykie kyk na hoe blomplante dan in hierdie cyclus groei, ons noem die proces waar een saaikie in die grond um, groei, noem ons ontkieming. So wat gebeur is in hierdie, in hierdie situasie, is dat um, hierdie saaikie, wat jy hier so sien wat geplant is, word dan een volwasse plant. Die saad ontkiem, wanneer uh, dit een klein wortel, een kiemwortel, en dan word dit een stam, en dit begin dan groei, en dit vorm dan een jong plant of een saad. Oké, okay, so dit is belangrijk om dan te onthou. So hierdie plantje is afkomstig van een saaikie wat geplant is. Oké, okay, so dit is belangrijk om te onthou. Oké, okay, wanneer planten dan groei, sal ons sien dat die plant een volwassenheid bereik, die planten groei en um, in een saailing, wat ons met een meter tijd groei, hierdie saailinge en word dan jong volwasse planten. En nou, hierdie prente hieronder sal vir jou wees, dat wanneer een plant een blom het, dan het dit volwassenheid bereik. Oké, okay. so wat dan van hier af gebeur, is dat hier die blomme het stijf meel, en in hierdie blomme vind dan bestuiving en bevruchting plaas. Oké, okay, so blomme help met bestuiving en bevruchting. Eerstens bestuiving, waar die stijf meel dan um, in die blomme op die stempel land, en dan bevruchting, en dit vorm dan eindelijk maar weer net een saaikie. Um, so kom ons gaan kyk bykie verder hoe hierdie proces volg. Oké, okay, so blomme produceer stijf meel en, uh, en onbevruchte sade, nieuwe planten kan al, en dan nog nie uit die sade uitgroei nie. Insekte dra die stijf meel, en hulle dra ook die sade van, of eerst die stijfmeel van een blom na volgende, en dan word die uh, saad ook so verspreid. So as ons dan gaan kyk na die voelkies, en, en hierdie uh, eekoringkie hier so onder, en selfs die hond, sal jy dit sien, dat daar sade um, in die hond vast sit, en so op so'n manier, ons weet dat uh, beie en insekte baie goeie bestuivers is, en dit beteken dat hulle Planten is een stijfmeel van een blom na volgende blom te vat, so hulle help met bestuiving, skoenlappers en motte en sovoorts ook. Ok, so dit is belangrijk om te onthou. Sade kan dan so verspry word dier hierdie dieren wat hulle eet, of sy sit in hulle haare vast en dan laat val die dieren hierdie saad op een ander plek en so groei die saadkie dan um, in die volgende plek. En dit is hoe sade dan verspry. So kom ons kyk gauw hier so, sade kan verskille manier verspry word, dit kan selfs dier water verspry word, selfs dier wind verspry word, en jylle het al die uh, voorbeeld ook al gesê. Oké, okay, so kom ons gaan gaan terug, en dan kyk ons na um, wat ons in ons alledaagse levens dan eindelijk sien. So binnen die tamati plant is een saaikie, die saaikie word geplant, ontkieming van plaas, die saaikie groei dan, en so hy stoot een wortel, een kiemwortel in die grond, en dit maak een stammiekie, en dit maak een jong plant. Hierdie jong, uh, hierdie jong plant word dan een volwasse plant, soos ons dan nou in hierdie prentje hier so sal sien, word dit een volwasse plant. Hierdie volwasse plant het natuurlijk blomme, binnen die blomme vind bestuiving en bevruchting plaas, wanneer bevruchting plaas vind, dan word hierdie blom val dan af, en word een vrug. Oké, okay, so die vrug het weer saad in, en hier herhaal die hele proces om weer van vooraf. En dit is ook om ons hierdie een levenscyclus van die plant noem. Want dit begin by een saaikie, en dan eindig dit by een vrugie, um, wat weer eens dan die saad bevat. So hierdie is die levenscyclus van een plant. Oké, okay, kom ons gaan kyk na die levenscyclus van die dier. Levenscyclus van dieren. 
Oké, okay, so ek gaan fases behandel van die lewenscyklus van die dier. Oké, okay, so dit is een beetje anders te, um, omdat ons as levende mense word ook eindelijk um, in hierdie kategorie geplaas. Ons is ons nie plante nie. So ons val saam met die dier. Oké, okay. so eerstens vind daar bevruchting plaas. Bevruchting is wanneer, um, die, die krijg twee type bevruchtingen so inwendige bevruchting en uitwendige bevruchting. Inwendige bevruchting is wanneer die mannekie, een saaikie, um, plant binnen in die wijfie, ok, sy het een eierkie, en die man het een saaikie wat genoem word een sperm, soos by die mens en by die hond, ok, so wat dan gebeur is, um, hierdie volwasse, uh, volwasse dier word dan bevrug inwendig, Oké, okay, hierdie uh, dier het dan klein hondjies wat dan, um, wat dan uh, gebore word. Hierdie klein hondjie word dan een volwasse hond. Oké, okay, en hier word die cyclus um, heel tyd herhaal. So weer eens ook een saaikie wat geplant word binnen die hond. Dit is inwendig, in binnenkant, bevruchting en uitwendig is buiten. Nou, uh, uitwendige bevruchting vind plaas by paddas en by visse, so die mannekies is spermpie, swem na die eierkie wat aan die buitenkant sit, en het gaan nie beer nie binnen in die lichaam nie. So kom ons gaan kyk gauw na die volgende fase van die levenscyklus, dan sal jy dat bykie beter verstaan wat gebeur. Ok, so drachtigheid en groei is die volgende fase, so wat gebeur het, is hier het die saaikie wat geplant is binnen in hierdie olifant, groei nou, ok, dit word, um, die saaikie is een eierkie, ok, nou groei hierdie ding, en, 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 en hierdie klein dierkie groei dan in sy ma, sy baarmoeder, soos as hier sal sal sien, so hierdie is dan inwendige bevruchting, um, by die olifant, De, dit gebeur so by die mens ook, dit gebeur so by honde, by katte, Ok, en wat ons noem, ons al hulle noem, is dan soogdiere. Ok, by een voel gebeur hier die uh, bevruchting binnen in die eierkie, so hier die kijkenkie ontwikkel binnen in die eier, en dit is waar die groeiproces dan plaas vind. Ok, binnen in hier die olifantse baarmoeder, word hier die dierkie dan veilig gehou, en warm gehou, binnen in die eierkie gebeur die selfde. En dit is hoe dierkies dan beskerm word en hoe hulle dan op die einde van die dag groei binnen in die baarmoeder of binnen in die eierkie totdat hulle gereed is om die wereld binnen te kom. Die volgende fase wat ons nou kyk is die versorging. Wanneer hy die kleinkies dan um, uitgebroei het uit die eierkie of uh, wanneer die uh, mama dan um, die, uh, die baarbiekies gekry het dan versorg sy die babiekie. Sy, sy versorg hulle door vir hulle melk te gee, of hulle kost te gee, hulle te beskerm tegen ander dieren, want so klein tier of so klein kijkenkie of so klein olifankie kan makkelijk door ander dieren gevang word, omdat hulle so klein is en nie um, makkelijk hulle self kan verdedig nie. So dit is belangrijk om dan so te onthou dat dieren versorg hulle kleinkies. Hulle kyk dan na hulle kleinkies, hulle leer hulle dan hoe om in die lewe te kan functioneer, totdat hulle op ouderdom is, wat hulle sterk genoeg is om vir hulle self te sorg. So dit is versorging van kleinkies by dieren. So ek hoop jy verstaan die levenscyklus van die dier. Oké, okay. so wat ons dan gaan doen is, ons gaan dan aangaan, hier is graad 5 werk, wat ek nou net behandel het, en ons gaan dan begin met graad 6 werk. Oké, okay. ons begin met graad 6 werk, fotosynthese, die belangrijkste proces op aarde. Fotosynthese is die proces waar planten, um, sierstof, koolstofdioxid, sonlig energie en water uit die grond uithaal en uit hierdie proces, uit hierdie proces uit, um, neem die plant dan die, die volgende in. Hy neem sonlig energie binnen sy blare, koolstofdioxid en water door sy wortels 
neem my in binnen die plant. Binnen die blare van hierdie plant is daar klorofil. Die klorofil verander die lichtenergie, die koolstofdioxid in die water en dit vorm dan seerstof okay, wat vrygestel word en uit die proces van fotosynthese uitkom. En de, die tweede belangrijkste ding wat uit die proces van fotosynthese uitkom is kos vir ons as mens. Oké, okay, so vir ons as mens is kos dan die belangrijkste ding wat ook. En daarom noem ons planten produceerders. Produceerders dier die proces van fotosynthese. Oké, okay, so dis ook om hier die, die belangrijkste proces op aard is. En dis ook om die son vir ons so belangrijk is en planten vir ons so belangrijk is. Oké, okay, so hier die volgende goed is wat de plant nodig het om voedsel en seerstof te vervaardig. Oké, okay, so eerstens het de plant dan klorofil. Klorofil is die groen stof wat binnen in blare voorkom. Oké, okay, wat planten nodig het. Uh, hier die klorofil vang die licht op. Oké, okay, en dit verander dan, um, dit verander dan hier die sonlicht energie verander dit dan na, um, na seerstof toe en na voedsel toe. Oké, okay, so sonder die klorofil kan ons glad nie die proces heen nie. Oké, okay, en die tweede ding wat ons hier soos belangrijk is sonlig energie, oké, okay, wat planten gebruik, natuurlijk water om kan, te, te kan groei, en dit word geabsorbeer dier hulle wortels, oké, okay, en dan koolstofdioxid, dit is baie belangrijk, en dan die be, baie belangrike ding is, waarin plant ons die plant, ons plant die plant binnen in die grond, en in die grond is daar ook mineraal voedingsstoffe, wat de plant nodig het om te kan groei. Oké, okay, so die die vijf goeders is baie belangrike um, goeders wat de plant nodig het om die proces van fotosynthese te laat plaasvind. Oké, okay, wat uit die proces van fotosynthese uitkom, is seerstof en kos. Oké, okay, so kom ons kyk gauw weer na hierdie proces. Ons um, herhaag gauw hierdie proces, baie belangrik. Oké, okay, binnen in die plant gaan in, sonlig energie, koolstofdioxid, water, oké, okay, gaan binnen in die, grond, uh, binnen in die plant in, um, binnen in die plant sy blare is daar, klorofil, oké, okay, hierdie klorofil verander, hierdie koolstofdioxid, sonlig en water, na seerstof, wat uit die proces uitkom, en kos. In die grond is daar ook minerale wat die plant nodig het om te kan functioneren.